வணக்கம் அமெரிக்காவையே சிரிக்க வைத்துக் கொண்டிருந்த இளம் சின்னத்திரை நடிகையான கில்டா ராடுனர் மிக சின்ன வயதிலேயே இறந்துட்டாங்க சனிக்கிழமை இரவு தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பாகும் இவரது நிகழ்ச்சிக்கு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருந்தாங்க எந்த பிரச்சனையையும் தன்னுடைய நகைச்சுவையான பேச்சால மக்கள் கிட்ட எளிமையா புரிய வச்சாங்க கில்டா மிக இளம் வயதிலேயே ஒவேரியன் கேன்சரால பாதிக்கப்பட்டு இறந்துட்டாங்க ஒவேரியன் கேன்சர் அப்படிங்கிற இந்த வகை புற்றுநோய் ஒரு சைலண்ட் கில்லர் A woman's reproductive system contains two ovaries which are vital in the role of reproduction. The ovaries are attached to either side of the uterus and are responsible for producing sex hormones including estrogen and progesterone as well as releasing eggs. Sometimes the orderly process of cell growth, death and replacement becomes compromised. Cells begin to grow out of control and without order. When this happens, a tumor can develop on or inside the ovaries. The tumor can be benign or malignant. Malignant tumors are cancer. ஆமாங்க இந்த நோய் பெரும்பாலும் இறுதி கட்டத்துல தான் கண்டுபிடிக்கப்படுது. இந்த நோய் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு பெரும்பாலும் நோயாளிகளை பிழைக்க வைக்க முடியிறது இல்ல. ஏனா இது கண்டுபிடிக்கப்படும் போது உடம்பு முழுவதும் புற்று பரவி இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டாக்டர் டேனியல் கார்மர் இருபத்தி ஏழு நாடுகளை சேர்ந்த பல்வேறு புள்ளி விபரங்கள் தரவுகளின் அடிப்படையில மாட்டு பால அதிகமா குடிக்கிற பெண்களுக்கு இந்த ஒவேரியன் கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சாரு மாட்டு பால்ல இருக்கிற ஆசியர்கள் அவங்களுக்கு லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் இருக்கு அதனால அவங்க இயல்பாகவே பால கொஞ்சமா தான் குடிப்பாங்க காக்கேசியன் வெள்ளையர்களுக்கு இயல்பா லாக்டோஸ் என்சைம் இருக்கிறதுனால அவங்க பால அதிகமா குடிக்கிறாங்க இப்படி பால பல ஆண்டுகள் அவங்க தொடர்ந்து குடிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒவேரியன் கேன்சர் வர்ற வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு டாக்டர் டேனியல் கார்மரோட ஆய்வுகள் நிரூபிக்குது லாக்டோஸ் என்சைம் இருக்கிற வெள்ளையர்களுக்கே பால் குடிக்கிறதால புற்றுநோய் வரும் அப்படிங்கிற நிலைமை இருக்கும் போது இல்லாதவர்கள் பால குடிக்கும் போது என்ன ஆகும் நியூ ஜெர்சில இருக்கிற ரப்ஜர்ஸ் புற்றுநோய் நிறுவனத்துல ஆய்வாளர்கள் நானூற்றி தொண்ணூறு பெண்களோட உணவு பழக்கத்தை ஆய்வு செய்து மாட்டு பால அதிகம் குடிக்கிற ஆப்பிரிக்க இன பெண்களுக்கு ஒவ்வொரு புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு இரண்டு மடங்கு அதிகம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மேற்பட்ட <laughs> பால் பொருட்களான நெய் வெண்ணெய் தயிர் மோர் சீஸ்னு சொல்ற பாலாடை கட்டி போன்றவற்றை அதிகம் சாப்பிடுற பெண்களுக்கு ஒவ்வொரு கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இரண்டு மடங்கு அதிகம்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாலை அதிகம் குடிக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக இந்த ஒவ்வொரு கேன்சர் வருது பால குறைவா குடிக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஒவ்வொரு புற்று தாக்கம் குறைவாக இருக்கிறது அப்படிங்கறதையும் இன்னொரு ஆய்வு முடிவும் எடுத்து காட்டுது இப்படி ஒவ்வொரு கேன்சருக்கும் பால் பால் பொருட்களுக்குமான தொடர்பு பல பல ஆய்வுகள் மூலமாக தெளிவாக தெரியுது இப்பவே இன்னைக்கே நாம பால குடிக்கிறத நிறுத்தலாம் 
பால் பொருட்களான நெய் வெண்ணெய் தயிர் மோர் சீஸ் எல்லாத்தையுமே குப்பையில் தான் போடணும் ஏன்னா இதில் இருக்கிற கொழுப்பு அந்த கொழுப்பில் இருக்கிற ஹார்மோன் இது எல்லாமே நம்ம உடலுக்கு கேடுதான் பால்லையும் பால் பொருட்களையும் இருக்கிற ஹார்மோன்கள் மனிதர்கள் உடலில் ஏற்படுத்துகிற நோய்கள் பல பல நாட்டு மாடு பால் தான் குடிக்கிறோம் பசும்பால் தான் குடிக்கிறோம் சுத்தமான பேக்கெட் பால் தான் குடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தினமும் எந்த பாலையும் குடிக்காதீங்க எல்லாமே விலங்கு பால் தான் எல்லாமே சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் தான் எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரியான ஹார்மோன்கள் தான் பெண்கள் பாலையோ பால் பொருட்களையோ பயன்படுத்தாதீங்க எலிமினேட் ஆல் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் லைஃப் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உலகத்திலேயே எந்த உயிரினமும் இன்னொரு உயிரினத்தோட பாலை குடிக்கிறது இல்லை எந்த உயிரினமும் குழந்தை பருவத்துக்கு பிறகு பாலே குடிக்கிறது இல்லை இயற்கை உணவு அப்படிங்கிறதுல மாட்டு பாலுக்கு எட்டமே இல்லைங்க குழந்தைகளுக்கு அதிலும் குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கு பசும்பால் பேக்கெட் பால் எல்லாத்தையும் கொடுக்கறத நிறுத்தணும் அல்லது குறைக்கவாவது செய்யணும் நீங்கள் செய்வீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி இயற்கை உணவு பற்றிய கருத்துக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான மறக்காம தட்டிடுங்க நன்றி